ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ ബ്രെയിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ പഠിക്കാനാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു റിയൽ പ്രാക്ടിക്കൽ അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് കണ്ണ് നേരത്തെ കിട്ടിയതുകൊണ്ട് അത് ചെയ്തു ഇന്ന് ബ്രെയിനാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ടോപ്പിക്കാണ് അതിൽ നിന്നാണ് ബ്രെയിൻ്റെ ഭാഗം വരുന്നത് ആ ഭാഗം ഒന്ന് ഓർക്കാൻ ശ്രമിക്കുക പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞ പാഠഭാഗമാണ് ബ്രെയിനിൽ പ്രധാനമായിട്ട് പാഠപുസ്തകത്തിൽ പറയുന്ന അഞ്ച് ഭാഗങ്ങൾ ഇതില് തലാമസും ഹൈപ്പോ തലാമസും മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ ഉൾഭാഗത്തിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് മസ്തിഷ്കം കീറിയാൽ മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റൂ ബ്രെയിനിന്റെ ഭാഗത്ത് മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നത് കോർട്ടെക്സ് എന്നാണ് പുറം ഭാഗം അതിന് എന്ത് കളറാണെന്നാ പറഞ്ഞത് ഗ്രേ കളർ ഉൾഭാഗം വൈറ്റ് മാറ്റർ ഗ്രേ മാറ്റർ വൈറ്റ് മാറ്റർ അതിന് പ്രത്യേക കാരണങ്ങളുണ്ട് ഗ്രേ മാറ്റർ എന്നും വൈറ്റ് മാറ്റർ എന്നും പറയാനായിട്ട് ഗ്രേ മാറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കോശ ശരീര ഭാഗങ്ങളാണ് കൂടുതൽ വൈറ്റ് മാറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗാംഗ്ലിയോൺ പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ആക്സോണിന്റെ പുറത്ത് ഒരു ആവരണം കൊണ്ട് കുറെ അധികം ആക്സോണുകൾ പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭാഗമായത് കൊണ്ടാണ് അത് മെഡുല്ല എന്ന് പറയുന്ന ഉൾഭാഗം വൈറ്റ് കളറിലായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ നിങ്ങളിത് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ കാണാം ഇതിൻ്റെ പുറം ഭാഗത്തിന് ഇതിപ്പോൾ വെട്ടിയെടുത്ത് ചോരമായും ഒക്കെ ഉണ്ട് എങ്കിലും പുറം ഭാഗത്തിന് എന്ത് കളറാണ് ഗ്രേ കളർ വൈറ്റ് കളർ അല്ല വൈറ്റ് അഥവാ വൈറ്റ് അത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഉൾഭാഗത്ത് ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്തെ കുറച്ച് കോശങ്ങൾ വെട്ടിയെടുത്തപ്പോൾ ഡാമേജ് ആയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ചെറിയ വൈറ്റ് കളറായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഇനി സെറിബ്രം ഇതിൽ ഏറ്റവും ദൂരം നിൽക്കുന്നവർക്ക് കാണാവോ ഏഹ് കാണാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഇച്ചിരി ഒന്ന് അകന്ന് നിന്നാൽ അവർക്ക് ഇങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് വരാം അപ്പോ ഇതില് ഞാനിവിടെ ഈ മോഡൽ വെക്കാനുള്ള കാരണവും അതാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച സമയത്തുള്ള ആ മോഡലും കൂടെ വെച്ചതിന്റെ ഉദ്ദേശം അതാണ് സെറിബ്രം ആണ് മസ്തിഷ്കത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗം അത് എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ പുറം ഭാഗം ഇരിക്കുന്നതെന്നാ പറഞ്ഞത് മടക്കുകളും ചാലുകളല്ല ചാലുകളല്ല ചാലുകൾ ചുളിവുകളും മടക്കുകളും ഉണ്ട് നോക്കൂ ഈ മോഡലും ഈ ഒറിജിനൽ ബ്രെയിന്റെയും പുറം ഭാഗം നോക്കുക എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടോ നിറച്ചും ചുളിവുകളുണ്ട് കേട്ടോ ഇതെല്ലാം ചുളിവുകളാണ് ഇതിലെല്ലാം ഇതിപ്പോൾ ഇതിന്റെ പുറമെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മസ്തിഷ്കത്തെ പൊതിഞ്ഞൊരു ആവരണം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു മെനിഞ്ചസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആവരണം ആ മെനിഞ്ചസ് ആവരണം കൂടി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആ ഇത് എന്നെ അകത്താൻ പറ്റാത്ത ആ ചുളിത പക്ഷെ ആ മെനിഞ്ചസ് പോയത് കൊണ്ടാണ് ചില ഭാഗത്തിന് ശരിക്കും ക്ലിയർ ആയിട്ട് ആ ഗ്രേ കളർ കാണാം കണ്ടോ ആ ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾ മാസ് പിടിക്കുമ്പോ കണ്ടോ അത് ആ ചുളിവുകൾ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു നോക്കു കണ്ടോ കാണാം അല്ലെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആ വൈറ്റ് മാറ്റർ പുറത്തേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ ഗ്രേ മാറ്റർ മാറി ഞാൻ അത് അകത്തുമ്പോൾ ഉൾഭാഗമായ വൈറ്റ് മാറ്റർ കണ്ടോ ഇവിടെ കണ്ടോ വൈറ്റ് മാറ്റർ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ കണ്ടോ പുറമേയാണ് ഗ്രേ കളർ ഉള്ളത് വൈറ്റ് മാറ്റർ ഉള്ളിലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇത് ഇത് ഇവിടെ എനിക്ക് അത് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് ഇവിടെ മെഞ്ചസ് എന്ന ആവരണം ഉണ്ട് ഏഹ് അത് മൂന്ന് പാളിയുള്ള ആവരണമാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഓർമ്മയുണ്ടോ അവക്കിടയിൽ ഒരു ദ്രവം ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ ആവരണം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ആ ഗ്രൂവ് അല്ലെങ്കിൽ ആ വിടവ് വ്യക്തമായിട്ട് കാണിക്കാൻ പറ്റാത്തത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സെറിബ്രം എന്താണെന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായി ഇത് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ട് ഭാഗമാണ് പറഞ്ഞു ഓർമ്മയുണ്ടോ ഇതിവിടെ നമ്മൾ വിഭജിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ബ്രെയിൻ രണ്ട് ഭാഗമാണ് രണ്ട് ലോബുകൾ ഈ ലോബുകളെ യോജിപ്പിച്ച് നടുവിലൂടെ ഒരു ദണ്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കഷ്ണ കഷ്ണങ്ങളായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സെറിബ്രം എന്താണെന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായി അതിലാണ് ഗ്രേ മാറ്റർ വൈറ്റ് മാറ്റർ മനസ്സിലായി ക്ലിയർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബ്രെയിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ ഭാഗമാണ് നോക്കുന്നത് ചാലുകളുള്ള ഭാഗം ഏതാണത് സെറിബെല്ലം ഇവിടെ ഈ മോഡലിൽ റെഡ് കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് സെറിബെല്ലം അപ്പൊ ആ സെറിബെല്ലമാണ് ഇവിടെ ആ വ്യത്യാസം നോക്കുക നിങ്ങൾ ഇവിടെ ചുളിവുകളും മടക്കുകളുമായിട്ട് കണ്ടത് ഇവിടെ ചാലുകളാണ് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ അപ
ലോബുകളുടെ കാണുന്നുണ്ടോ പിന്നിലെ എല്ലാവരും കാണുന്നുണ്ട് കാരണം ഇതുപോലെയൊക്കെ റെയർ ആയിട്ടാണ് കുറെ ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഇതുപോലെ ബ്രെയിൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തത് ഇനിയിപ്പോൾ എത്ര കാലം കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ നിങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ള കുട്ടികളുടെ താല്പര്യം കൊണ്ടാണ് ഇത് സാധിച്ചത് ഏഹ് അപ്പോൾ അത് കാണുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം കിട്ടുമ്പോൾ അത് പരമാവധി തലച്ചോറ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എന്താണ് എന്നൊന്ന് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഇനി മൂന്നാമത്തത് മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയായി നട്ടലിനുള്ളിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപേയുള്ള ഭാഗം മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ സുഷുപ്ന സുഷുപ്ന തുടങ്ങുന്നത് ഇതിൽ നിന്നാണ് അപ്പൊ മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ ഭാഗമായ ഇതാണ് നമ്മുടെ കഴുത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഏത് അതാ ഇതാണ് ഈ പെടുത്തിരിക്കുന്ന ഭാഗം ഇവിടെ നോക്കൂ ഇതുവരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പുറം ഭാഗത്തിന് എന്ത് കളറാണ് ഗ്രേ കളറാണ് ഉള്ളിലാണ് ഇവിടേക്ക് വന്നപ്പോ കണ്ടോ നേർ വിപരീതമായി മാറിയത് പുറമേക്ക് തന്നെ എന്തായി പറയടാ പറഞ്ഞ ശരിയാണ് ശ്വാസോച്ഛാസം ഹൃദയ സ്പന്ദനം എന്നിവയെ അതായത് അനൈച്ഛിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മെഡുല്ല ഒബ്ലോങ്കറ്റയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയ ക്ഷതം പോലും മരണത്തിന് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നതിന്റെ കാരണം അത് ഇതാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് സെറിബ്രം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എന്തിനൊക്കെയാണ് എല്ലാ ഇന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും വികാരങ്ങളെയും ബുദ്ധിയെയും ഓർമ്മയെയും ഒക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന സ്ഥലം സെറിബ്രം ആണ് സെറിബെല്ലമാണ് ശരീര തുലന നില പാലിക്കുന്ന സ്ഥലം 